কম্পিউটার স্লো এই সমস্যাটা প্রায় আমরা সবাই ফেস করে থাকি আসলে খুবই স্লো একটি কম্পিউটার এত সহজে অনেক ফাস্ট করা যায় না তবুও আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের মাঝে কিছু ট্রিক্স শেয়ার করব যাতে আপনার কম্পিউটারের পারফরমেন্স কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করতে পারেন ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর হ্যাঁ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে টেকনোলজি সহ সকল ধরনের শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি আগে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ শুরু করার আগে আমি কম্পিউটার সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা বলে নিব কথাগুলোর মধ্যে প্রথম হলো আপনার কম্পিউটার যদি ফাস্ট না হয় তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে প্রথমে একটি বেসিক জিনিস নিয়ে কথা বলি সেটি হলো টেকনোলজি কিন্তু দিন দিন অনেক আপডেট হচ্ছে আর সে তুলনায় কিন্তু আমরা আপডেট হচ্ছি না আপনি যদি এখনও পঞ্চাশ জন মানুষের কাছে তার পিসির কনফিগারেশন জানতে চান তাহলে দেখবেন প্রায় টোয়েন্টি প্লাস মানুষ এখনও ডুয়েল কোর প্রসেসর এবং দুই জিবি র্যাম ব্যবহার করে কাজ করছে কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তিতে যে সকল ব্রাউজার বা সফটওয়্যার নিয়ে আমরা কাজ করি তা কিন্তু অনেক আপডেট যার কারণে আমাদের পিসিটা কিন্তু স্লো হওয়াটা এই স্বাভাবিক তো এটি হচ্ছে একটি কারণ আর এটা একদম জেনারেল একটি কজ তাই আমি শুরুতেই বলতেছি যদি কেউ এমন কনফিগারেশনের পিসি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে একটু চেষ্টা করবেন পিসিটাকে আপডেট করার জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একটি পিসি যখন দীর্ঘদিন যাবত চলতে থাকে তাহলে সেই পিসির প্রসেসর এবং হার্ড ডিস্ক কিন্তু একটু দুর্বল হয়ে যায় যার কারণে পিসি অনেকটাই স্লো কাজ করে থাকে তারপর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনার পিসি যদি একদম বেশি স্লো হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে আপনার পিসির যে হার্ড ডিস্কটা আছে তার হেলথটা একটু চেক করে দেখবেন যে হার্ড ডিস্কটা ঠিক আছে কিনা আর হার্ড ডিস্কের হেলথ চেক করার জন্য আমরা হার্ড ডিস্ক সেন্টিনের নামক একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি যার ডাউনলোড লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনেই দেওয়া আছে তো আপনারা সেই লিঙ্ক থেকে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে আপনার পিসিতে ইনস্টল করে নেবেন আর এটি একদম সিম্পল একটি সফটওয়্যার যেটি নর্মাল সফটওয়্যারের মতো ইনস্টল করতে হয় তো আমি আশা করতেছি আপনারা এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে পারবেন তাহলে চলুন আমরা দেখে নিই কিভাবে এই হার্ড ডিস্কের হেলথটাকে চেক করতে হয় ওকে তো আপনারা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পর ডেস্কটপে ঠিক এরকম একটি আইকন দেখতে পাবেন আমরা জাস্ট এই আইকনে মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা জাস্ট ইয়েসে ক্লিক করব ওকে তো একটু লক্ষ্য করুন এখানে যে এই হার্ড ডিস্কের হেলথ কিন্তু সিক্সটি যদি কোনো হার্ড ডিস্কের হেলথ সেভেন্টি পারসেন্টের নিচে চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই হার্ড ডিস্কটা অনেক স্লো কাজ করে আর আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো হার্ড ডিস্কের হেলথ যদি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট বা সিক্সটি পারসেন্ট চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই হার্ড ডিস্কটাকে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে নতুন একটি হার্ড ডিস্ক লাগিয়ে নেবেন তো আমি আশা করতেছি আপনারা এখন হার্ড ডিস্কের হেলথটা চেক করতে পারবেন তারপর তৃতীয় কারণ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে যদি অনেক বেশি পরিমাণে ধুলাবালি পড়ে তাহলে আপনার কম্পিউটার কিন্তু স্লো কাজ করতে পারে কারণ ধুলাবালি হচ্ছে কম্পিউটারের প্রধান শত্রু তো সেক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারটি যদি ডেস্কটপ কম্পিউটার হয়ে থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন অন্তত দুই মাসে একবার হলেও ডেস্কটপটি খুলে ধুলাবালি পরিষ্কার করার জন্য এত করে কিছুটা হলেও কম্পিউটারের পারফরমেন্স বৃদ্ধি পাবে আপনার কম্পিউটার স্লো হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে ভাইরাস বা ম্যালয়ারের অ্যাটাক তো এই ভাইরাস বা ম্যালয়ার চেক করার জন্য আপনারা একটি ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া আপনারা যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এবং স্কেপ কি একসাথে চেপে ধরেন তাহলে দেখবেন একটি টাস্ক ম্যানেজার ওপেন হবে এখান থেকে আমরা মোর ডিটেলসে ক্লিক করব মোর ডিটেলসে ক্লিক করার পর এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে এখানে একটু খেয়াল করবেন যে আমাদের যে প্রসেসগুলো চলতেছে এখানে কোন প্রসেসটা সবচেয়ে বেশি মেমোরি দখল করছে যদি কোনো একটি প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার অধিক পরিমাণে মেমোরি দখল করে থাকে তাহলে মনে করবেন ওই প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারে কোনো না কোনো প্রবলেম আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন ওই প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারটিকে আন ইনস্টল করে দেওয়ার জন্য অথবা একটু নিচের দিকে খেয়াল করুন অ্যান্টি ম্যালওয়্যার সার্ভিস এক্সিকিউটিভেবল নামের একটি প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামটি আমাদের জন্য অনেক ক্ষতিকারক তো চেষ্টা করবেন এই প্রোগ্রামটাকেও ডিজেবল করার জন্য আর এটি ডিজেবল করার জন্য ইউটিউবে সার্চ করলে দেখবেন অসংখ্য ভিডিও পেয়ে যাবেন এছাড়া আপনার কম্পিউটারে যদি অপ্রয়োজনীয় কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকে তাহলে চেষ্টা করবেন ওই সফটওয়্যারগুলোকে আন ইনস্টল করে রাখার জন্য তো এই ছিল থিওরিটিক্যাল কথা এখন আমরা কিছু টেকনিক্যাল বিষয় দেখব যে কম্পিউটারকে কিভাবে ফাস্ট করানো যায় আর হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ যাব যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলেই কিন্তু আমাদের এই টেকনিক্যাল ট্রিক্সগুলো কাজে লাগবে ওকে তো সর্বপ্রথম যে কাজটি করবেন সেটি হলো আপনার কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ কি এবং আর একসাথে চেপে রান অপশনটাকে
তো আমি এখান থেকে উইন্ডোজ আপডেটটাকে একটু সিলেক্ট করে নেব আমরা দেখব এখানে উইন্ডোজ আপডেটটা কোথায় আছে আপনারা যদি ডাব্লিউ প্রেস করতে থাকেন তাহলে দেখবেন উইন্ডোজ আপডেট নামের অপশনটা খুব সহজেই চলে আসবে তো আমরা এখানে ডাব্লিউ ক্লিক করে করে দেখব উইন্ডোজ আপডেটটা কোথায় আছে একটু লক্ষ্য করুন এই যে এখানে উইন্ডোজ আপডেট কথাটা চলে আসছে তো এই উইন্ডোজ আপডেটটা একটু ডান দিকে খেয়াল করুন লেখা আছে রানিং তার মানে এটা এখনও রানিং আছে তো আমরা যে কাজটি করব এই উইন্ডোজ আপডেটটাকে সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করব ওকে তারপরে দেখুন এখানে লেখা আছে কি ম্যানুয়াল তো আমরা এই ম্যানুয়ালটাকে ক্লিক করে এখান থেকে ডিজেবলে ক্লিক করব ওকে ডিজেবলে ক্লিক করার পরে এখানে একটু খেয়াল করুন সার্ভিস স্ট্যাটাস রানিং দেওয়া আছে তো আমরা এখানে জাস্ট স্টপই ক্লিক করব ওকে এবং সর্বশেষ অ্যাপ্লাই এবং ওকে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসব তো একটু খেয়াল করুন এখন কিন্তু এই উইন্ডোজ আপডেটটা ডান পাশে ডিজেবল দেখাচ্ছে তার মানে আমাদের উইন্ডোজ আপডেটটা এখন ডিজেবল আছে এছাড়া এখানে আরও একটি সার্ভিস থাকতে পারে সেটি হলো সুপার ফেস যেটি কখনো আমাদের কাজে লাগে না তো আমার এখানে এটি শো করতেছে না যদি আপনার পিসিতে শো করে তাহলে একইভাবে এটাকেও স্টক এবং ডিজেবল করে দিবেন। দ্বিতীয়ত আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হলো আপনার কম্পিউটারের দিস পিসি বা মাই কম্পিউটারকে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম একটি উইন্ডো ওপেন হবে এখানে থাকবে কম্পিউটার নেম হার্ডওয়্যার এবং অ্যাডভান্স তারপরে এখান থেকে এই অ্যাডভান্সটাকে সিলেক্ট করে সেটিংসে ক্লিক করব সেটিংসে ক্লিক করার পর ঠিক এরকম একটি উইন্ডো ওপেন হবে তো এখান থেকে আমরা জাস্ট অ্যাডজাস্ট ফর বেস্ট পারফরমেন্স এই কথাটাকে সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করব এবং ওকেতে ক্লিক করব এরপর আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হলো আপনার কম্পিউটারের স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে লিখবেন স্টার্ট আপ তো দেখুন আমি যদি স্টার্ট লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে অটোমেটিকলি উইন্ডো সাজেস্ট করবে যে আমি কী চাচ্ছি তো এখান থেকে জাস্ট আমরা স্টার্ট যে অ্যাপসটি আছে সেটিকে ওপেন করব আপনারা এখানে যে সফটওয়্যারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমাদের কম্পিউটার অন হওয়ার সাথে সাথে রান হতে থাকে যার ফলে আপনার পিসি স্লো কাজ করে থাকে তো এখানে মাইক্রোসফটের বিল্ট ইন ব্যতীত যে সফটওয়্যারগুলো আমাদের দরকার নাই সেগুলোকে আমরা অফ করে দিব একটু খেয়াল করুন এই যে এখানে একটি সফটওয়্যার আছে বিটিএম সেল ইএক্স তো এই সফটওয়্যারটি কিন্তু আমাদের কখনো কাজে লাগে না তো আমরা যখন কম্পিউটারটা ওপেন করি তখন কিন্তু কম্পিউটার রান হওয়ার সাথে সাথে এই সফটওয়্যারগুলো রান হয় যার কারণে আমাদের পিসিটা অনেক স্লো কাজ করতে পারে তো আমরা চেষ্টা করব এখানে যে সফটওয়্যারগুলো আছে যেগুলো আমাদের দরকার নাই যেগুলো আমরা কখনো ব্যবহার করি না বা আমাদের কম্পিউটার ওপেন হওয়ার সাথে সাথে রান হওয়ার দরকার নাই সেই সফটওয়্যারগুলোকে আপনারা অফ করে দিবেন তো আমি জাস্ট এক্সাম্পল আমি এই সফটওয়্যারটাকে এখান থেকে অফ করে দেখাচ্ছি জাস্ট এখানে দেখুন অন লেখা আছে অনের বাম পাশে যে আইকনটা আছে জাস্ট এই আইকনে একটা ক্লিক করবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারটি এখান থেকে অফ হয়ে যাবে ওকে তো এভাবে আমাদের যে সফটওয়্যারগুলো দরকার নাই সেগুলোকে আমরা অফ করে দিব অফ করে এটাকে আমরা কেটে দিব ওকে তো আমরা পরবর্তীতে যে কাজগুলো করব সেটা হচ্ছে ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট আর ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করার জন্য আমরা যাবো ডিস পিসিতে ডিস পিসি থেকে আমরা যে কোনো একটি ড্রাইভকে সিলেক্ট করব তো ধরুন আমি নিউ এইচ ডি যে আমার ড্রাইভটি আছে সেই ড্রাইভটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করবেন মাউস দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করার পর নিজ থেকে আসবো আমরা প্রপার্টিসে একটু খেয়াল করুন প্রপার্টিসে আসার পরে আমরা জাস্ট এখান থেকে টুলসে ক্লিক করব টুলসে ক্লিক করার পরে একটু খেয়াল করুন এখানে দুইটি অপশন আসছে একটি হচ্ছে ইরোর চেকিং আর একটি হচ্ছে অপটিমাইজ অ্যান্ড ডিফ্রাগমেন্ট ড্রাইভ তো আমরা সর্বপ্রথম এখান থেকে ইরো চেকিং ক্লিক করব ক্লিক করে দেখব যে এই হার্ড ডিস্কে কোনো ইরোর আছে কি না এখান থেকে জাস্ট আমরা স্ক্যান ড্রাইভে ক্লিক করব তাহলে অটোমেটিকলি এই ড্রাইভটি স্ক্যান হতে থাকবে এবং এই ড্রাইভে যদি কোনো ইরোর থাকে তাহলে সেই ইরোরগুলো কেটে যাবে ওকে তারপরে আমরা যে কাজটি করব একটু খেয়াল করুন এখানে লেখা হচ্ছে অপটিমাইজ অ্যান্ড ডিফ্রাগমেন্ট ড্রাইভ জাস্ট আমরা অপটিমাইজে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে সবগুলো ড্রাইভে আমাদের শো করবে তো আমরা ডিরেক্টলি ম্যানুয়ালি না করে আমরা সরাসরি অ্যানালাইজে ক্লিক করব তাহলে অটোমেটিকলি এই ডিস্কটা ডিফ্রাগমেন্ট হবে জাস্ট অ্যানালাইজে ক্লিক করার পরে সবগুলো ড্রাইভ অটোমেটিকলি ডিফ্রাগমেন্ট হবে তো আশা করতেছি কীভাবে ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করতে হয় সেটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে ডিস্ক ক্লিন আপ একইভাবে ডিস্ক ক্লিন আপ করার জন্য আপনারা যে কোনো একটি ড্রাইভকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে যাবেন প্রপার্টিসে প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে লেখা আছে জেনারেল এই জেনারেলি ক্লিক করার পরই নিচে আসবে ডিস্ক ক্লিন আপ তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এই ডিস্ক ক্লিন আপে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে একটু খেয়াল করুন এরকম একটি উইন্ডো আসবে জাস্ট আমর
ওপেন করার পরে আমরা সর্বপ্রথম এখানে লিখব রিসেন্ট একটু খেয়াল করুন আমরা লিখব এখানে রিসেন্ট লিখে যদি আমরা ওকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের টেম্পোরারি কিছু ফাইল ওপেন হবে যেগুলো আমরা বিগত সময়ে কাজ করেছি তো এই ফাইলগুলোকে আমরা অল সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এ দিয়ে অল সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিলিট করে ফেলব একইভাবে আমরা আবারও উইন্ডোজ আর চেপে এই রান অপশনটাকে ওপেন করব ওপেন করার পরে এখানে লিখব আমরা ট্যাম্প টি ই এম পি ট্যাম্প লিখে যদি আমরা ওকে ক্লিক করি তাহলে খেয়াল করুন এখানে টেম্পোরারি অনেকগুলো ফাইল ওপেন হবে এখান থেকে আমরা জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখুন অনেকগুলো ফাইল ওপেন হয়েছে যে ফাইলগুলো আমাদের কম্পিউটারটাকে অনেকটাই স্লো করে ফেলে তো আমরা এই ফাইলগুলোকে কন্ট্রোল এ চেপে কন্ট্রোল ডি দিয়ে একইভাবে ডিলিট করে ফেলবো তো খেয়াল করুন এখানে ডু দিস ফর অল কারেন্ট আইটেম এটাকে আমরা টিক মার্ক দিব দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করব একইভাবে আমরা আবারও কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ আর চেপে রান অপশনটাকে ওপেন করব ওপেন করে আমরা এখানে লিখবো পার সেন্টেন্স টি এম পি এই পার সেন্টেন্স টি এম পি আবার লাস্টে পার সেন্টেন্স এটা লিখে আমরা ওকে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আরও কিছু টেম্পোরারি ফাইল আছে আমরা জাস্ট এই ফাইলগুলোকে কন্ট্রোল এ চেপে সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিলিট করে ফেলব তো এভাবে আমাদের টেম্পোরারি ফাইলগুলোকে ডিলিট করে ফেলতে হবে তাহলে আমাদের কম্পিউটার পারফরমেন্স অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে ওকে তো আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি কারণ এগুলো হয়তো বা ডিলিট হবে না কারণ যেগুলো ডিলিট হওয়ার সেগুলো অলরেডি হয়ে গেছে তো জাস্ট আমরা এটা এখান থেকে ক্লিক করে কেটে দিলাম তো এই ছিল ভিডিও আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এছাড়াও যদি এই বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ